తరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స నమస్కారం సార్ నమస్కారం అమ్మా సో నాకు తెలిసి ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా మన ఇండియాలో కన్నా భారతీయులందరూ కూడా అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కు వెళ్ళి అక్కడే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ అని కూడా చెప్పొచ్చు సో అక్కడ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మన ఇంటి తిండ్లు చాలా మిస్ అవుతూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళని ఉద్దేశించి అక్కడ కూడా అండ్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళకి అక్కడ డబ్బులు సరిపోక వేరే దగ్గర జాబ్ చేయడం ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం సార్ సో అక్కడ ఎవరైనా కూడా ఒక వ్యాపారాన్ని మొదలు పెట్టుకోవాలి అది కూడా చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో లాభాలు ఎక్కువగా వచ్చేలాగా అనుకునే వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ ఎన్ఆర్ఐఎస్ అని చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే బిజినెస్ ఐడియా ఏంటి సార్ చాలా ఒక ఒక మంచి ఐడియా మనం ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ వాడే వాడికి ఉపయోగం ఉంటూ వ్యాపారం అయ్యే వాళ్ళకి వ్యాపారం ఉండే ఐడియానే మనం చేస్తాం అంటే వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకే లాభం అది ఏ ప్రొడక్ట్ అయినా అమ్మేస్తే అది ఏదో ఒకటి ఒకటి కొంటాడు అనేది మన కాన్సెప్ట్ కాదు ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఉపయోగం ఉండాలి అది వ్యాపారం వ్యాపారస్తుడు దాన్ని వ్యాపారంగా మార్చుకోవాలి సో ఒక ఎన్ఆర్ఐస్ కోసం మనం మాట్లాడదాం ఈ వ్యాపారం ఇండియాలో కూడా చేసుకోవచ్చు అది వేరే విషయం బట్ ఫస్ట్ మనం ఎన్ఆర్ఐస్ ఫోకస్డ్గా మాట్లాడదాం నేను నాకు ఈ ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఒకటి ప్రొడక్ట్ యూజర్ పరంగా మనం ఆలోచిస్తే ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళల్లో ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం ఫారిన్ ఎక్కడన్నా వేరే కంట్రీకి వెళ్తే నేను చూస్తాను వేరే కంట్రీ కానీ మనం ఢిల్లీ కానీ లేకపోతే అదర్ కంట్రీస్ ఎప్పుడైనా వెళ్తే రోజు మనం తెలుగు ఫుడ్స్ ఇక్కడ తింటాం కదా మెస్సుల్లో తిన్నాం కదా భోజనాలు చేస్తాం కదా ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు ఢిల్లీ ఫుడ్ తినాలి కదా జైపూర్ వెళ్తే జైపూర్ తినాలి కదా థాయిలాండ్ థాయిలాండ్ తినాలి కదా ఇటలీ వెళ్తే ఇటలీ తినాలి కదా అన్ఫార్చునేట్లీ మన ఇండియన్స్ ఎస్పెషల్లీ తెలుగు వాళ్ళు ఏంటంటే ఏ దేశం వెళ్ళినా ఏ ఊరు వెళ్ళినా ఒక పూట మాత్రమే వీళ్ళు ఉండగలుగుతారు ఏది మన ఫుడ్ లేకుండా ఒక్కరోజు దాటిందంటే మాత్రం గంగవేరులు ఎత్తుతారు అసలు వాళ్ళు అక్కడ ఏదైనా పెట్టు ఎంత కాస్ట్లీ పెట్టు ఎంత హై రిచ్ ఫుడ్ పెట్టు వాళ్ళకి మన పుప్పే కావాలి మన చికెన్ కర్రీయే కావాలి లేదంటే మన పచ్చడి మన సాంబారే కావాలి తర్వాత మన టిఫిన్లే కావాలి ఈ ఇడ్లీలు ఇవే కావాలి నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇడ్లీలు కాకుండా ఇంకా ఏదో చేసిరా బాబు అన్నా కూడా టిఫిన్ సెంటర్స్లో మార్పు లేదు తినేవాళ్ళలో మార్పు లేదు సో దీడించే పుట్టింది ఇప్పుడు వాళ్ళు చక్కగా ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టంట్గా ఇన్స్టంట్ పులిహార తర్వాత ఇన్స్టంట్ పోహ తర్వాత ఇన్స్టంట్ ఇడ్లీ తర్వాత ఇన్స్టంట్ అట్టు ఇట్లా రకరకాల ఇన్స్టంట్ చక్ర పొంగలి ఇట్లా చాలా రకాల ఐటమ్స్ ఇన్స్టంట్గా కనుక చేసుకోగలిగితే చక్కన నీళ్లలో వేడి నీళ్లు చేసేసుకుని పెట్టేసుకోవచ్చు తర్వాత వాళ్ళు దారులు వెళ్తూ ఉంటారు కదా ఆకలి అనిపించింది అనుకో కారులో ఒక టూ అవర్స్ జర్నీ ఉంటుంది వాళ్ళు వన్ అవర్ జర్నీ ఉంటుంది కదా ఆకలి అనిపిస్తే అప్పటికప్పుడు కారులోనే ఇవ్వచ్చేసినవి మగ్స్ ఆ వేడి నీళ్లు వేడి చేసేయటం దానిలో పోసేయటం ఇన్స్టంట్ ఫుడ్ తయారైపోతుంది లేదా ఎక్కడ దారిలో ఆగి కూడా వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు సో ఫారెన్లో ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది ఇంట్లోనూ రెండు మూడు నిమిషాల్లో వాళ్ళు తయారు చేసుకుని తినేసేదట్టు ట్రావెలింగ్లోనూ వాళ్ళు తినేసేదట్టు ఈవెన్ ఆఫీస్లో వాళ్ళకి ఏమీ అవైలబిలిటీ లేదు వాళ్ళకి కెట్టిల్ ఉంటుంది కదా కెట్టిల్ ఆఫీస్లోనూ వీళ్ళు ఇన్స్టంట్గా వాళ్ళది వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు తయారు చేసేసుకుని చేసేసుకోవచ్చు సో ఇలాంటి ఫుడ్స్ని ఓకే ఉన్నాయి మార్కెట్లో నువ్వు అనొచ్చు సార్ ఇన్స్టంట్ ఫుడ్స్ చాలా వచ్చినాయి కదా ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ చాలా వచ్చినాయి కదా అని ఇన్స్టంట్ ఫుడ్స్ ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ చాలా వచ్చిన వాటిలో ఆల్రెడీ మార్కెట్లో ఉన్న డిఫెక్ట్ ఏంటంటే దానిలో డెఫినెట్గా ఒక ఎక్కువ షెల్ లైఫ్ రావటం కోసం ఎన్నో రకాల ప్రిజర్వేటివ్స్ కలపటం తర్వాత ఈ రకరకాల ఎడిటివ్స్ని వీళ్ళు కలపటం యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఎలిమెంట్స్ని కలపటంతో పెస్టిసైడ్ రిలేటెడ్గా అంటే పురుగు పుట్ర పుట్టకుండా కలవటం అంటే అది కావాలని కాదు అనుకోకుండా అవన్నీ యాడ్ చేయటం జరుగుతుంది ఈ యాడ్ చేసే తర్వాత అమోనియా గ్యాస్ కొన్ని ప్రొడక్ట్స్లో మామూలుగా మనం మనం చూస్తాం ఆ టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది అమోనియా గ్యాస్ ఎప్పుడైతే పెట్టిస్తారో ఇవన్నీ రావని చెప్పేసి చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే టేస్ట్ మారిపోతుంది మనం కురుకురేల తర్వాత ఇవన్నీ చూస్తాం కదా అవి అవన్నీ ఆ టేస్ట్ వేరేగా ఉంటుంది అనమాట అది అలవాటైతే ఓకే కానీ అది జనరల్గా అది హెల్త్కి అమోనియా గ్యాస్తో చేసిన టేస్ట్ మంచిది కాదు అంటే వ్యాక్యూమ్ తీసేసి ఆ గ్యాస్ పెడతారు సో అది అందుకనే మీకు ఆ ప్యాకెడ్ ఫుడ్స్ అంతా కూడా ఇట్లా లావుగా ఉంటాయి లోపల గ్యాస్ ఉంటుంది ఆ గ్యాస్ ఉండటం వల్ల అది మెయింటైన్
మరి నాకు ఆకలేసింది గబాలని ఎవరు లేరు ఇంట్లో మరి నాకు ఏదన్నా కావాలి బయట నుంచి చెప్పేసాలంటే ఇట్స్ ఎ కాస్ట్లీ ఎఫ్ఐఆర్ ప్లస్ బయట వాళ్ళు ఎలా ఉండారో ఏంటో ఇల్లంతా కూడా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళగలుగుతారు రెస్టారెంట్ కాస్ట్లీ ఉంటుంది కదా అమెరికాలో ఒక ఫుడ్ డెలివరీ కావాలి అంటే ఒక ఇరవై ఐదు డాలర్లు మినిమం మనం ఆర్డర్ ఇస్తేనే ఫ్రీగా డెలివరీ చేస్తారు ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ అండ్ ఇండియన్ కరెన్సీలో లెక్క వేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ మనం మినిమం ఆర్డర్ ఇవ్వాలి మళ్ళీ వచ్చిన వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ డాలర్స్ త్రీ టు ఫైవ్ డాలర్స్ టిప్ ఇవ్వాలి సో బయట నుంచి ఫుడ్ తెప్పించుకుని ఏదైనా తిందామంటే అది ఎలాంటి ఫుడ్డో తెలియదు ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్డో తెలియదు ఏ ఫుడ్డో తెలియదు మళ్ళీ ఆ ఫుడ్ కాస్ట్లీ ఉంటుంది ఇంట్లో వండుకోవాలంటేనేమో ఇలాంటి ప్రిజర్వేటివ్స్తో ఉన్న ఫుడ్ వీళ్ళు తినలేరు పోని వీళ్ళు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తినాలంటే ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసి రెస్టారెంట్లో టైము ప్రాబ్లము అండ్ మళ్ళీ అక్కడ కూడా నాలుగు ఐటెం తినాలనిపిస్తే అది కాస్ట్ పెరుగుతుంది దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనతో పాటు ఒక టీమ్ అంటే రీసెర్చ్ టీము చేసిన ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక టెన్ ప్రొడక్ట్స్ని ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ ప్యాకేజీలో టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ని ఇన్స్టెంట్గా కనుక తింటే ఒక వ్యక్తికి అయితే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది అదే ఇద్దరు వ్యక్తులకి అయితే చక్కగా సరిపోతుంది ఫ్యామిలీ చిన్నపిల్లాడు ఉండేటువంటే ముగ్గురు కూడా సరిపోతుంది ఓకే ఒక ఇన్స్టెంట్ ఉప్మా ప్యాకెట్ ఒక ఇన్స్టెంట్ పోహ ఇన్స్టెంట్ పులిహార ప్రిజర్వేటివ్స్ ప్రిజర్వేటివ్స్ లేదు టెక్నాలజీ ఏంటంటే డీహైడ్రేషన్ టెక్నాలజీ ఇది ఒక ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీ సో డీహైడ్రేటెడ్ మోడల్లో ఎక్కడా కూడా మాయిశ్చర్ లేకుండా చేసి మొత్తం పురుగు పుట్ట ఎన్ని ఎందుకు పుడుతున్నాయి అంటే మాయిశ్చర్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం రొయ్యలు అవన్నీ చూస్తాం కదా వాటిని ఏమన్నా ప్రిజర్వేటివ్ చేస్తారా పప్పు రొయ్యలని ఊళ్ళో దొరుకుతాయి కదా ఎండ పెడతారు స్టోర్ చేస్తారు దానిలో ఏమైనా వేస్తాను చూసామా మనం ఉసిరికాయలు మనం ముక్కల్ని చేసేసి ఎండ పెడతారు కదా దానిలో ఏమన్నా మనం ప్రిజర్వేటివ్స్ చూస్తామా చిప్ప కొబ్బరి చెప్పులు కొబ్బరి చెప్పులు కూడా ఎండుతీ కదా ఎండు కొబ్బరి ఎన్ని రోజులైనా మనం ఎండ పెట్టకుండా పచ్చి పచ్చిగా ఉంటే చెడిపోతుంది అవును ఎండలో ఎండ పెడితే ఇదే టెక్నాలజీ ఓకే నో జీరో ప్రిజర్వేటివ్స్ జీరో ప్రిజర్వేటివ్స్ ఎక్కడ ఎటువంటి భయం లేదు జీరో గ్యాస్ జీరో గ్యాస్ హైజినిక్ చక్కగా ఇది సోలార్ మోడల్లో డిహైడ్రేషన్ అయ్యి ఐటమ్ లైఫ్ స్పెన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ మినిమం ఉంటుందమ్మా యాక్చువల్లీ ఈ ప్రోడక్ట్లు అన్ని వారం రోజులు పది రోజులు నెల రోజుల్లోనే అసలు మన ఇండియా నుంచి మన వాళ్ళు ఎన్ఆర్ఐ పేరెంట్స్ పంపిస్తారు కదా ఎవరినైనా అడగండి ఎన్ఆర్ఐ పేరెంట్స్ని కానీ అమెరికాలో ఉండే మీ ఫ్రెండ్స్ని అడిగితే ఇండియా నుంచి పది కేజీలు రాని ఇరవై కేజీలు రాని ముప్పై కేజీలు రాని ఎన్ని రోజులు మీ ఇంట్లో ఉన్నాయని అడిగితే వారం రోజులు చెప్తారు చిన్న ఫ్యా ఎవరైనా ఇక కన్జర్వేటివ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా కన్జర్వేటివ్ అంటే వాళ్ళు ఎవరికి బెటర్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు నెల రోజులు చెప్తారు సో అదే పందేరం చేసే వాళ్ళు అయితే వారం రోజులే పది కేజీలు రాని ఇరవై కేజీలు రాని అయిపోతాయి సో మనం ఇది సిక్స్ మంత్స్ అని చెప్తున్నాం ఓకే మరి ఈ టెక్నాలజీ తోటి ఎస్ ఒకవేళ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి పెట్టుబడి ఎలా ఉంటుంది పెట్టుబడి ఏమి లేదమ్మా ఒక టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ తో పెట్టుబడి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అది ఇండియన్ కరెన్సీలో ఎంత ఇండియన్ కరెన్సీలో అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ లో రెండు వందల డాలర్లని వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టుకుని ఎవరు పెట్టి ఎవరు చేసుకోవాలో చెప్తా నేను అమెరికాలో ఇప్పుడు చాలామంది ఐటీ జాబ్స్ చేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద జాబ్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి మూడు వేల డాలర్లు నాలుగు వేల డాలర్లు పర్ మంత్ ఆదాయం ఉంటుంది అంటే చిన్న జాబులు కూడా ఉన్నాయి రెండు వేల డాలర్ల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది పదివేల డాలర్లు కూడా అవుతుంది రెండు వేల డాలర్లు జాబ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సరిపోదు ఓ మూడు నాలుగు వేల డాలర్లు కావాలి కదా వాళ్ళకు వెయ్యి డాలర్లు ఎక్స్ట్రా వచ్చిందంటే ఎంత హ్యాపీ ఉంటారు తెలుసా థౌజండ్ డాలర్స్ అంటే మన ఇండియన్ ఎనభై వేలు ఎనభై ఐదు వేలు నెలకి సంపద నెలకి ఎనభై ఐదు వేలు వెయ్యి అమెరికాలో ఉండి అమెరికాలో వెయ్యి డాలర్లు కూడా ఇంపార్టెంటే మనకి ఇక్కడ ఎనభై వేలు వస్తే ఎంత అవుతుందో ఆ రేంజ్ లో కాకపోయినా అది ఒక మంచి వాల్యూయే ఇన్కమ్ సోర్సే తర్వాత వాళ్ళ వైఫ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు జాబ్ చేయరు కదా వాళ్ళు ఏమి అఫిషియల్ గా వాళ్ళు చేయటానికి లేదు కదా సో వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళ సర్కిల్ లో వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు కదా తర్వాత స్టూడెంట్స్ యాక్చువల్లీ నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ చాలా మంది వెళ్ళారు ఇప్పుడు అమెరికాకి ఎవరన్నా కొత్తగా
వెళ్ళిపోతాయి ఒక ఐదు సెట్లకి నల నలభై డాలర్లు వెళ్ళిపోతుంది కదా నలభై డాలర్లు వెళ్ళిపోతే వీళ్ళు ఒక ప్రొడక్ట్ని టెన్ డాలర్స్ మార్జిన్ వేసుకుని అమ్మిన ఫిఫ్టీ డాలర్స్కి అమ్మిన ప్రాఫిట్స్ ఐదు నాలుగులు రెండు వందల డాలర్లు అయినాయి ఏది చేరికతో కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ అండ్ డెలివరీ ఛార్జీతో కలిపి వాళ్ళకి రెండు వందల డాలర్లకి ఐదు కిట్లు వెళ్ళి ఎవ్రీ కిట్ లో పది ప్రొడక్ట్లు ఉంటాయి పది శాచెట్స్ ఉంటాయి ఇచ్చి టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సో అలా ఒక సో ఒక కిట్ నుంచి కనుక వెళ్ళిపోతే టూ హండ్రెడ్ డాలర్ ప్రొడక్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్ గా మారిపోతుంది సో దిస్ ఈస్ ద వ్యాపారం సో అట్లా ఒక వెయ్యి డాలర్లు తెప్పించుకున్నారనుకో సో ఒక వంద కిట్లు ఇక్కడ మనం ఏంటంటే కిట్లు మాట్లాడదాం ఒక హండ్రెడ్ కిట్స్ ఈచ్ కిట్ కంటైన్స్ టెన్ ప్రొడక్ట్స్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సో హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుంది కదా సో థౌజండ్ డాలర్స్ ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు కదా ఈజీ సో వెయ్యి డాలర్ల ఇన్కమ్ అని మనం చక్కటి టైటిల్ కూడా పెట్టడానికి వస్తుంది కదా సో అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీ సరదాగా వెళ్ళిపోద్దాం అసలు వారం రోజులు పది రోజుల్లోనే వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది గ్రేట్ సార్ నిజంగా ఈ ఐడియా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది బికాస్ ఇక్కడ నుంచి అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కావచ్చు కంట్రీస్ కావచ్చు వెళ్ళిన వాళ్ళు మన ఫుడ్ ని మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి లోకల్ గా కూడా ఏంటంటే లోకల్ గా కొంతమంది కూడా ఈ వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు ఎన్ఆర్ఐ పేరెంట్స్ కి ఇది బెస్ట్ ఈ ప్రొడక్ట్ ఇవ్వగలిగితే ఇక అఫ్ కోర్స్ లోకల్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది లోకల్ గా చేసుకునే దాని మీద మనం మళ్ళీ ఒకసారి మనం గట్టిగా మాట్లాడదాం అండ్ ఆ ఎపిసోడ్ మీకు కావాలి అంటే కింద కమెంట్ చేయండి అండ్ దాంతో పాటు సార్ మీరు అన్నట్టుగానే అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు అక్కడ జాబ్స్ లేక తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు కావచ్చు ఆలోచనలతో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సో అలా ఎవరైనా కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఈ వ్యాపారం గురించి ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవాలి అన్నా లేదు అక్కడ ఉండి ఈ వ్యాపారాన్ని మొదలు పెట్టాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి సార్ సో మనది స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ ని వీళ్ళు కాంటాక్ట్ చేయగలిగితే సో మనం ఈ ప్రోడక్ట్ ఎలా డెలివరీ అవుతుంది ఎవరు సప్లై చేస్తారు చక్కటి మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ సో వాళ్ళకి మనం మనం అనుసంధానం చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళకి మనం అనుసంధానం చేసి గైడెన్స్ ఇద్దాం సో వాళ్ళు మనం కలవచ్చు తర్వాత ఫోన్లో మాట్లాడచ్చు సో అన్ని రకాల గైడెన్స్ కనుక మనం చేయగలిగితే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అమ్మా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి